irresponsable. Irresponsable. Él también con las motos. Nunca. <risa> Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Full Cards. Hoy tenemos un poderoso Honda Civic, así que no se lo pierdan y vamos a conocer a su piloto también. Bienvenidos. Una chimba de carro, la verdad, un carro espectacular. Ya muchos lo deben conocer. Con ustedes también la propietaria de este auto increíble. Nada más, Liz Restrepo. Hola, Liz. Hola. ¿Qué más? ¿Cómo vas? ¿Qué cuenta? ¿Qué, ¿Cómo le va? Eh, ¿Qué cuenta? ¿Bien o qué? ¿Bien o qué? <risas> bueno, pregunta. Honda Civic, ¿qué modelo es este? Bueno, este es mi consentido, mejor dicho, lo amo. Este es modelo 95. Es un Honda SI. Es doble árbol de levas. No es Vitec. Pero, pero es mi consentido, lo amo. <risa> bueno, cuéntame la historia, ¿hace cuánto lo tienes? Bueno, lo tengo hace aproximadamente dos años. Eh, es que la historia es larga. Bueno, Empiezo resumen desde... ejecutivo, así, como el almuerzo de muchos chiquitos. <risa> bueno, es raro porque yo me involucré en este tema de los autos, no sé, es súper raro porque yo desde chiquita siempre me gustó jugar driver, jugar Gran Turismo, Need for Speed y todo eso, y pues yo no entendía por ¿A qué. ¿A quién no? Quién? <risa> No entendía por qué, era muy raro, mi familia no estaba muy involucrada en esto. Entonces, pues nada, yo prefería los carritos y me daban barbies, nada que ver. Las montaban en el carro. Sí. <risa> <risa> bueno, X, bueno. Eh, luego de un tiempo fue que conocí a mi novio, que ahorita está por allá. <risa> ¡Salude, grite! ¡Salude, salude! Eso, el novio grita muy gay, pero es, no mentiras, <risa> es Flanders, no mentiras. <risa> no, ya es más chiva, es varón, es verdad. <risa> Es un man de sí. dos metros, ¿sí? Es un man así fornido, grande. Okay. Es bueno. grande. <risa> bueno, entonces... <risa> bueno, eh, lo conocí a él y él también estaba, le gustaba como este cuento y yo dije, uy, este es como lo que, en serio, como que wow. O sea, muy, pasé mucho tiempo de mi vida que, que dejé como en los carros porque mi familia no tenía nada que ver y me di cuenta que él estaba en eso y yo, por Dios, esto es como lo que quiero. De ahí compramos un carro. Eh, compramos entre los dos, bueno, empezamos por una moto también, una moto chiquita. Okay. <ríe> y, y luego compramos un carro y lo compartíamos entre los dos, pero ahí él me enseñó a manejar y yo aprendí a manejar, eh, obviamente súper rápido, súper como, ah, acelérelo, no sé qué, o sea, al inicio era... No, como, que hubo, que hubo. Sí, que hubo, que hubo. <ríe> o sea, como que súper rápido, entonces pues obviamente a mí me daba muchos nervios y demás, pero bueno, ahí aprendí, aprendí a coger confianza. Después me metí a los piques ilegales, <ríe> empecé por piques. Señora gente, aquí está. Okay. <ríe> y ahí entre los dos competíamos y no, o sea, los dos somos muy competitivos. Yo quería correr en todo, él quería correr en todo y de ahí fue que surgió la idea de venderlo y cada uno comprar su carro. Y ahí surgió Rom, Romario. Okay, ahí salió. ¿Cómo, ¿Cómo se, llama? se llama? Romario, pero yo le digo Rom. ¿Por el futbolista o qué? <ríe> no, okay. es que el anterior dueño le puso así, no sé por pero qué. Pero tenga estilo, póngale el nombre. <ríe> o sea, ¿qué nombre le pondría a usted? Rojito. Ay, no sé. La maripostita. No. <risa> no, tampoco. El diablo, yo le pongo así el diablo, hijo de madre. Hijo de madre, demonio. Bueno, listo. Motor, ¿qué motor es? Este es 1600. Tiene el motor original. Ah, 1600. motor original, no lo hemos tocado. Okay. Sí, tiene modificaciones, pero digo que es pues, okay. el de fábrica. El de ya vemos las modificaciones, calmado. Usted que tiene un Honda Civic, le encanta esta máquina. Ya le muestro qué modificaciones tiene esta máquina. Así que no se va a mover. Le cuento, otra cosa interesante es el consumo. ¿Cuánto consume este carro a hoy? ¿Cómo lo tienes? Bueno, no, no consume muchísimo tampoco, no, por ahí 40. 40 km por galón. Sí. Velocidad máxima alcanzada. Bueno, eso fue en una recta de, de Girardo a Ibagué. Ajá. 
es eh, alcance de 210. ¿210 en Honda Civic? Pues madre, eso es buena velocidad. Sí. Yo no me sí. le subo. Ahorita me la toca subir. Es que estos carros lo chévere es que la caja es larga, es como muy plana, entonces son de fondo. Mejor dicho, también las revoluciones suben arte. Bien, es cierto que hay un mito que este carro al final, cuando usted va al final de los cambios, usted le doble acelera y se anda más. ¿Tiene un, ¿Da entrega un poquito más o es plano todo siempre? No, no, no. Hay un chisme que decían que se aceleraban, aceleraban, hacían así, tata, y aceleraban más. No, 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 es mentira, es mentira. De hecho, este carro, en, eh, o sea, entrega la velocidad velocidad máxima en cuarta, en quinta muere, en quinta es como si, yo no sé, antes bajan las revoluciones, o sea, lo es muy loco, en cuarta. sí, en cuarta sube hartísimo, en quinta ya, ¿cómo hace? Es raro. <risa> <risa> bueno, listo, bueno, listo, entonces muéstrame las modificaciones que tiene tu carro, ¿qué tiene? Bueno, vamos a empezar por lo que, lo que es chévere, el motor. El motor, bueno, es chévere, destape esa vaina, destápese pues mamita. Ya vamos, ya vamos. A ver, este carro sí es que es bien pegado al piso. Sí, súper bajito. Listo, uy, fue madre. No lo ves que abrir harto. Si sí, eso veo que sube ese capó, me dicho como todo hambriento. Es que mire <risa> lo bajito que está ahí. Bueno, listo, cuénteme qué modificaciones tiene. Uy, esa <risa> vaina. La boba. <risa> bueno, vamos a empezar. Este carro es algo curioso, pero yo okay. en una carrera iba corriendo en el autódromo, iba, disp iba, iba, iba disputando con el primero. ¿Iba que disputé? Disputando. Oh, okay, eso. <risa> el primero y segundo puesto, iba así corriendo con un Twin Cam y ¡pum! se me rompió el motor. Y en ese momento yo no sabía qué hacer, literal. Fue el peor día de mi vida. Pero por esas buenas cosas fue que yo aprendí también a hacer mecánica. Entonces las modificaciones que les vamos a dar a continuación, todo lo he hecho yo. Eh, obviamente pues con ayuda también de, de un equipo y todo. Y pues bueno, aquí va. Entonces, hecho chile. ¿Qué tiene? Bueno, empecemos por la admisión, donde entra el aire. Este tiene un filtro y una boba sin mota. Si ustedes ven esta forma así grande, es para que entre mayor cantidad de aire y circule lo más rápido posible a sí, la admisión. Entre directo el aire al motor. Exacto. Esto obviamente no es original. No. Acá, eh, bueno, esto es esta original, que es el múltiple de admisión. Eh, escape, tiene un header que es 421 y la tubería es directa en 2 pulgadas. O sea, todo sale 2 pulgadas. Venga, venga, o sea, la venga. idea es que salgan venga, los venga, gases. ¿Cómo, cómo está la... <risa> El header sale, son 4 salidas. Son 4, sí. 4, pues los 4 pistones. De acá baja 2. Sí. Por eso se llama 2 y se vuelve 1. Un tubo de 2 pulgadas. Sí. Se vuelve uno y directamente, o sea, es directo, no tiene nada. Por lo general, los carros tienen un catalizador que lo restringe y pues varias botellas. Este no, es directo y va hacia acá, hacia el escape. Y tiene un escape de remos. Este da un sonido súper chévere. Ahorita lo aceleramos. Ahorita lo prendemos. Ahorita lo prendemos. ¿Qué más tiene Vamos. en el motor? Pero córrale. Córrale, córrale. Como Camilo, como Cristian. Bueno, va. Bueno, ahora va. Pues el bloque original, eh, la culata, yo le cepillé la culata. La idea es que se le aumente un poco la relación de compresión. Y eh, tiene porting de culata. El porting de culata es que se le abre los ductos de admisión un poquito. Se, se elija con un motor tool. Y los de escape pues también se brillan un poquito, la idea es que entre también el aire, mejor dicho, mucho más y directo. Y así se aprovecha pues también el resto de modificaciones. Ok, ¿qué más tiene? ¿Qué más tiene? Bueno, ¿qué más? Eh, los cables son los originales, eh, radiador doble fila, es un radiador de aluminio. Eh, y pues bueno, y lo más importante que tiene ahí es la ondata, que es la computadora programable. Es un módulo que se le pone a la computadora original para poder programar todo lo que digamos te dije ahorita, lo de admisión, eh, chispa y gasolina. Todo, todo a través de electrónicamente, ya le agregas la electrónica a esto. Bien. Exactamente. Listo, entonces vamos a ver el on data. La on data. Entonces, vamos a ver qué es lo que trae. Bueno, entonces. Bueno, se pueden controlar todos los valores que te decía de chispa, de gasolina y de aire, ¿sí? que son las tres cosas como más importantes que necesita el motor. Entonces, eso lo hace un programador profesional, yo no lo sé hacer, pero eh, yo siempre llevo el carro a donde un buen programador y me lo, y lo sube al Dino y pues ahí empieza a mirar qué parámetros son los que más le funcionan al carro. Lo que yo sí sé jugar acá es el Launch Control, 
que es lo que tú escuchas de ta, 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 a unas ciertas revoluciones. Entonces yo, digamos, antes de un pique, eh, miro como, uy, bueno, no sé, el, el clima del piso está tal, tal, no sé, voy a mirar a cuántas voy a salir. Entonces ahí sí modificó todo lo, de, lo del launch control, que ahorita ya lo vamos a escuchar. Hace? Ah, no me digas, sí, donde ya he limitado. listo. <risa> hacer una cosa, vamos a dar una vuelta en este hermoso Honda, la verdad les tengo que decir que la sensación en este carro es que vamos sentados en el piso, ¿eh? o sea, de lo que usted ve afuera, a como vamos, siente uno el trasero así, <risa> como si fuera como un perrito así, con el trasero en la cola bueno ¿qué música escucha usted cuando va en el carro? ¿no pone música? uy, depende, ¿De qué? por lo general no sé, electrónica me ¿Sí? gusta, ah, están ahí pucho les gusta la música, porque hay gente que le gusta es escuchar el motor y depende también del momento, ¿no? Exacto, depende del momento, sí, okay. no, pero de, por lo general de, de todo, de todo un poquito. A ver si anda, yo, yo tengo una duda y es si anda o no anda Civic. ¿Será? Tú no. tuviste uno, ¿no? No, mi hermano. Ah, tu hermano. Uno. Sí, hermano. <risa> Espérate. Es que está fallando. <risa> Oye, yo te tengo que llevar al autódromo. Eso sería súper purgarlo. No frenó, marica. No frenó, yo. Fue la sensación que yo tuve. Ya, ya ¿Tú también tuviste estar, la sensación? Sí, tuvo la sensación de que no frenaba, ¿cierto? Le hizo hacia el freno y no frenaba. Yo, frene, por favor, frene, por favor. Yo creo que bueno, ahí los purgue un poquito. No, 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 es que fue la sensación más de que no frenaba. Ah. Bien, 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 Liz. Chimba, la felicito por su carro, muchachos. Ya saben, suscríbase y síganla. ¿Cómo son tus redes? Bueno, mis redes, Instagram, Liz con doble Z, Restrepo Racing, en Facebook, Liz Restrepo, y mi canal de YouTube. LR Racing. Ok, todos allá invitados, van, síganla igual acá, sigan con Full Cards. No olviden más contenido y denle la campanita para que le avisen para más contenido y YouTube esté en la juega ahí con ustedes. ¿Listo? Eh, Liz, una pregunta. ¿Es muy complicado correr en el autódromo? ¿Cualquier persona puede llegar a correr? Sí, claro. Ahí, digamos, yo aún sigo corriendo en eventos de fomento. En el autódromo hay un evento que se llama Time Attack. Eso se hace de noche, se hace mensual. Eh, uno puede llevar su carro normal y dar vueltas, uno gira como cuatro vueltas en el autódromo, entra y con varios carros, es súper chévere, cuesta como 90 mil pesos y súper sí, bien, en sabes, serio, no es difícil, ese es muy es. bueno para practicar, de verdad, se los aconsejo. Listo, bien, entonces ya saben muchachos, entonces, adiós, suerte. Chao. <risa> Bueno, listo. Bien, ya ahí cortamos. Listos. Solo vi Wiz Locas. 